एक ट्रेडिशनल स्टाइल में उन्होंने जो है स्टैचू बनाया हुआ है और इधर जो है वो कुछ उन्होंने उधर जो है उनका कुएँ से भर के वो नीचे मटका है उसके अंदर कैसे जो है वो पानी डालना है और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि किचन के अंदर भी उन्होंने पानी का कुआँ लगाया है ताकि यहीं से पानी जो है वो आराम से निकाल लिया जाए और और इधर से आपको जो है ना ऊपर वो जो टावर लगे हुए हैं ना ये दुनिया की सबसे बड़ी रिंग है चौंसठ किलोग्राम इसका वजन है सलामकम भाजी पाकिस्तान जिंदाबाद अपराध भाईजान आया हुआ है इसको किचन दिखा रहे हैं हम असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम दुबई आज हम आपको कोई दुबई की बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स और ये वो चीज़ें नहीं दिखाएंगे बल्कि आज हम आपको पुराना दुबई दिखाएंगे जहाँ से दुबई जो है वो स्टार्ट हुआ था तो अभी मैं जिस एरिए में इसे कहते हैं जी बर दुबई आप पीछे देख रहे हैं ये कैनाल देख रहे हैं इसकी दूसरी साइड वाला जो एरिया है वो है देरा का एरिया वहाँ के मुझे बहुत सारे मेरे ख्याल में जितने मैसेजेस आए हैं हर बंदे ने कहा कि वहाँ का गोल्ड सूप जो है वो ज़रूर जाके एक्सप्लोर करना है तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बरदुबई भी इन्होंने एक छोटा सा एक विलेज बनाया हुआ है जहाँ पे जो है अमाराती लाइफ है उसको बताने की कोशिश की कि ये मेरे साथ हैं यहाँ पे सलमान भाई हैं ये काफ़ी हद तक जो है वो कैमरा शाये हैं ठीक है <laughs> तो आज हम मिल जो है वो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाएँगे तो अभी चलते हैं आपको जो है ना ये थोड़ा विलेज दिखाते हैं किसी जगह बैठ के नाश्ता करते हैं किसी कोशिश करते हैं कि अगर हमें कोई अमाराती वो प्योर ब्रेकफास्ट मिल जाए इस जगह को कहते हैं जी अलसीफ सामने जो है ना उन्होंने लिखा भी है अलसीफ दुबई और पहली लुक में आप जब देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप जो है ना वो किसी सूख में आ गए हो मुझे बताया गया कि तकरीबन कुछ चार पाँच साल पहले जो है ना इसको ओपन किया गया है तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर से देखते हैं कि किस तरह का है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो यहाँ पर रश होना शुरू हो गया काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट तो नहीं नज़र आ रहे लेकिन हो सकता है क्योंकि सुबह का टाइम है तो लोग यहाँ पे रात को जो है वो बाहर फिरते फिराते रहते हैं उसके बाद आते हैं लेकिन ये कि शॉप्स वगैरह जो है वो ओपन होना शुरू भी होगी हैं तो हम वॉक करते हैं इस तरफ चलते हैं ये देखें सामने जो है वो एक ट्रेडिशनल स्टाइल में उन्होंने जो है स्टैचू बनाया हुआ है और इधर जो है वो कुछ उन्होंने फिश वगैरह भी रखी हैं क्योंकि बिल्कुल साथ जो है वो हारबर भी है तो शायद इसी वजह से कि यहाँ पर लोग जो हैं वो फिश का उनका मेन बिजनेस हुआ करता था तो हम यहाँ से किसी जगह से जो है वो बाद में बोट वगैरह भी लेके जो है वो डेरा वाली साइड पे जाएंगे इसको क्रॉस करके आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे इवन के कैफेज रेस्टोरेंट हर चीज़ जो भी बनी हुई है वो इसी तरह जो है वो जो स्टाइल है अरेबिक स्टाइल पुराने तरह का उसी तरह का जो है ना वो बाहर से उसकी लुक है और अंदर से भी जो है जब इंटर होंगे दिखाएंगे आपको इन और अगर आप अंदर से देखें तो आपको बड़े खूबसूरत यहाँ पे कारपेट जो है नज़र आ रहे हैं ऊपर जो है ना छत के ऊपर जिस तरह उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है ना लैम्प्स को तो बहुत ही कमाल का लग रहा है अभी मैंने दुकानदार से सारी चीज़ें पूछी हैं तो रिकॉर्ड भी किया था लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुद जो है वो वीडियो में नहीं आना चाहता बाद में उन्होंने मुझे बता दिया था तो पूछने बताया कि ये जो कारपेट्स हैं ये सारे जो है वो अफगानिस्तान से आए हैं और लैम्प्स जो आप ऊपर छत पे देख रहे हैं यहाँ पे ये आए हैं जी सारे तरकी से तो आज तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है लेकिन फुटबॉल के दिनों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था और इवन कि आप सामने देखें जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल यहाँ पर यूज़ किया गया है लकड़ी वगैरह बाहर अभी भी घरों के बाहर वो जो है ना कुछ जगहों पे आपको ऊपर नज़र आ रही होगी तो बड़ा उन्होंने जो है मॉडल विलेज तो बनाया है लेकिन उसको कोशिश की कि है कि एटलीस्ट उसी स्टाइल में हो और या उसी तरह का हो जिस तरह के यहाँ पे घर जो है वो हुआ करते थे और वो यहाँ पर एक बात है कि जो इन्होंने कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट बनाए हैं उनकी लोकेशन बड़ी खूबसूरत है बिल्कुल पानी के ऊपर बनाए हैं ये इन्होंने कश्तियाँ वगैरह यहाँ पर खड़ी की हैं जो आई थिंक ये फिशिंग बोट्स हैं काफ़ी खड़ी हुई हैं हो सकता है कि सेकंड टाइम जो है ये ये सुबह सुबह जो है वो फिश पकड़ने के लिए जाते हों या वैसे ही उन्होंने ला के खड़ी की हैं ये भी पॉसिबिलिटी है दिखाने के लिए टूरिस्ट को
हम लोग जी पीछे गए थे रेस्टोरेंट में उनके पास हमारे प्योर अमराती ब्रेकफास्ट जो है वो ख़त्म हो गया था अभी हमारे साथ हैं संगीता नेपाल से उनको हिंदी भी आती है और यहाँ पे हमारे पास अल्फनार रेस्टोरेंट में आए नाश्ता करने के लिए तो नाश्ता हमारे सामने संगीता में बताएंगी कि ये है क्या चीज़ें यहाँ पे देखें जी जी स्क्रैम्बल एग्स इसको बजीला बोलता है ब्रोड बीन से जी जी ये इसको डैंगो बोलते हैं चिक पीस को चिक पीस है। आप बोलते हैं इमरात पैनकेक अच्छा ये तनूर ब्रेड है लाइक सम लाइक नान जी जी ये क्रीमी चीज है ये मिलन जाम ये बलाली क्या नाम इसका बलाल बलाल ये भी मीठा है ना स्वीट है स्वीट है ये इमराती डेट्स पुडिंग है खबीसा ये भी स्वीट है खबीसा है ये टमाटो अनियन सलाद और यहां पे जो है वो हनी है ये इसके लिए पैनकेक्स के लिए है चीज डाल डाल के के इसको हनी इमरती लोग खाते हैं जी जी बहुत शुक्रिया थैंक यू पे हमारे पास जो है वो कॉफी आ गई है कहवा कहवा है कॉफी कहवा जी 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 थैंक यू जी अरे अभी कहवा आया हमारे पास अच्छा ये जो आप सवैयाँ वाला देख रहे हैं ना शायद आपको याद होगा कि जब मैं बहरीन में गया था तो वहाँ पे मैंने ये खाया था एक बहरीनी कैफ़े में ईरानियन स्टाइल में जो खाना बनाते हैं क्योंकि उनके बावजूदा जो है वो ईरान से आए हैं तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह का है तो ये सवैयाँ जो है ये मीठी हैं उनके ऊपर जो उन्होंने अंडा डाला हुआ है नाश्ता जी यहाँ पे बहुत अच्छा रहा फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ मराती नाश्ता जो है वो ट्राई किया और आपको बताता चलूँ कि तकरीबन सलमान भाई बस हंड्रेड दिरम के आसपास दो बंदों का और अगर आप किसी ज़रा सस्ती जगह पे जाएंगे क्योंकि ये ज़रा टूरिस्टी एरिया है यहाँ पे रेस्टोरेंट भी इस तरह बने हुए तो शायद हाफ में हो जाए हाफ में हो जाएगा हाफ में तो चलें जी अभी हम आपको बाकी का यहाँ पर सूख दिखाते हैं और इधर देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे साइडों पर जो है ना ये पड़े हुए हैं फिशिंग नेट्स जो पुराने जिस तरह के जो है यूज़ किए जाते थे लोहे के बने हुए हैं और पीछे जो है उन्होंने साथ में एक ये ठेला टाइप भी खड़ा किया हुआ है तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ला के उन्होंने रख ज़रूर दिए हैं यहाँ पे इस जगह की जो सबसे ख़ास बात है वो जिस स्टाइल में इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है ना वो मुझे बड़ी प्यारी लगी है और सो कल वाकिफ़ थी यहाँ पर आके ना आपको याद ताज़ा हो जाती है तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो है ये मेन स्ट्रीट और इधर आप देखें तो मोस्टली जो है ये आपको नज़र आएंगे टूरिस्ट को जो सोवीनियर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है वो बेची जा रही हैं तो मेनली अभी तक मुझे जितनी शॉप्स नज़र आई हैं वहाँ पर यही सारी चीज़ें जो है वो मिल रही हैं और यहाँ पर आप देखें तो टूरिस्ट जो ज़रा इस गर्मी में नहीं चलना चाहते उनके लिए उन्होंने ये गोल्फ कार्ड्स जो है ना वो उनका भी इंतज़ाम किया हुआ कि आप उसमें बिठा के पूरा सूख जो है वो दिखा सकते हैं तो सूख के कुछ जो है वो मेन स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे आपको रौनक भी नज़र आएगी लेकिन कुछ एरियाज जो हैं जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि वो अभी इतने ज़्यादा जो है वो डेवलप नहीं हुए हुए ऐसे ही जो है ना ये वाला जो है ना ये इनकी जो मेन स्ट्रीट है जिसमें आपको मोस्टली रौनक नज़र आएगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना शॉप्स वगैरह जो ओपन हो गई हैं आपको यहाँ पे उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसराइली टूरिस्ट नज़र आएंगे और आप नोटिस करेंगे कि कुछ जगहों पे उनके सरों के ऊपर जो है ना वो किपा भी है तो मुझे इवन कि यूरोप में भी बहुत कम लोग नज़र आते हैं जो इस तरह फ्रीडम के साथ जो है ना घूम रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे भी अक्सर जो है ना वो इस तरह के हादसा वगैरह हो जाते हैं जिसमें लोगों के साथ बदतमीज़ी की जाती है जब तो उन्हें पता चल जाता है कि ये जो है ना ये जूस हैं लेकिन यहाँ पर बड़े फ्रीली जो है वो मूव कर सकते हैं कोई इशू नहीं है और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जैसे आप सूख से बाहर निकलते हैं ये क्रीक वाला जो एरिया है पानी के साथ साथ जो इन्होंने बनाया हुआ बना हुआ ये भी बहुत खूबसूरत है लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट बना हुआ है मतलब इसके सबसे जो नोटिसेबल चीज़ है वो इसका कलर आप देखेंगे ये वाइट कलर में है अंदर वाली जो है ना वो ब्राउन कलर में की गई हैं 
और यहाँ पे लेकिन जो है ना व्यू ज़रा ज़्यादा मज़े का आता है ख़ूबसूरत लग रहा है और दूसरी साइड पे आप देखें तो आपको जो है ना वो स्काई स्क्रेपर और बड़ी बड़ी मॉडर्न स्टाइल में जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं ना वो नज़र आएंगी और बताया जाता है कि जो सबसे पहली पहली जो यहाँ पर बनी थी बिल्डिंग्स वो इसी एरिए में ये जो आप सामने सारा देख रहे हैं ना यहाँ पर ही बनाई गई थी तो अभी हम उस तरफ जाएंगे लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा जो ना आप लोगों को और इस एरिए को जो ना एक्सप्लोर करके दिखाऊं किसी अमारती जो घर हैं उसके अंदर भी जो है वो जाया जाए ताकि उसको जो अंदर से जा कर देखा जाए अब इधर बैठ के बंदा जो है वो इंजॉय करे अपना लंच कॉफ़ी ब्रेकफास्ट और आपको इतना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा हूँ ये ऐसी जगह जो है ना मुझे पर्सनली जो है वो बड़ी पसंद आती हैं कुछ घरों के ऊपर आप देखेंगे किस तरह के जो है ना वो टावर्स वगैरह बने हुए हैं और दरमियान में भी आप देखें कि इन्होंने ना लकड़ी वगैरह लगाई हुई है लेकिन ये हर जगह पे नहीं है कुछ जगहों पे जो है ना आपको इस तरह के टावर नज़र आएंगे आई एम नॉट श्योर सलमान भाई ये जो टावर बने हुए हैं ये किस लिए बने होते थे इसको कहते हैं बस तकिया अच्छा पर्पज़ ये होता है कि इसके जो आप अंदर से डिज़ाइन देख रहे हैं साइंटिफिकली ये गर्म हवा आती थी और जैसे ही टावर के नीचे फिर सिंक होते होते तक वो इतनी अच्छा, अच्छा। हो जाती थी कि वो एक नेचुरली एक एसी का काम करती थी और इसी जगह पे आप देखें कि ये है मेन बाज़ार और इसके साथ ये जो बिल्डिंग है बाहर से आपको लग नहीं रहा होगा कि ये जो है ये फाइव स्टार होटल है लेकिन ये यहाँ पे अलसीफ हेरिटेज होटल के नाम से इवन यहाँ पर हिल्टन भी है मैं आपको थोड़ा सा जो अंदर से भी दिखाता हूँ कि अंदर से उन्होंने किस तरह बनाया रहे हम नहीं रहे अगर इजाज़त दे देंगे तो तो आप देखें कि उसकी रिसेप्शन भी जो है ना वो बड़ी ट्रेडिशनल स्टाइल में इन्होंने बनाई हुई है तो इतनी ही चलती है मेरे ख्याल में आगे जो है अंदर जा तो इजाज़त तो है नहीं हमें लेकिन बड़ा खूबसूरत लग रहा है तो इस तरह के यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल होटल्स भी नज़र आएंगे इस सूख या दुबई क्रीक आई थिंक इस एरिया का नाम हुआ करता था जो कि मेन बाज़ार हुआ था मार्केट थी तो इससे जब बाहर निकलते हैं ना तो सामने एक और इसी तरह का हिस्टोरिकल टाइप जो है वो बना हुआ एरिया है जो ओपन एयर म्यूज़ियम है जहाँ पे लोगों लोग रहते थे तो उनके घर वगैरह वहाँ पे थे तो आजकल उन्होंने उसी स्टाइल में जो है उसको दोबारा जो रेनोवेट किया है ताकि लोगों को दिखा सकते हैं कि अरब जो घर थे वो किस तरह के हुआ करते थे और मैं कोशिश भी कर रहा था कि थोड़ी सी ना अंदर से आपको दिखाता हूँ और अभी आप देखें तो बिल्कुल इस एरिया के बाहर जो है ना उन्होंने एक बोट ला के खड़ी की है जिसको कहते हैं जी अलफाहीदी बोट रोइंग की जो रेस हुआ करती थी उसके अंदर ये बोट जो है वो यूज़ होती थी तो इस आप लेंथ देखें इस बोट की दूर से तो मैंने टीवी वगैरह पे किसी इवेंट में वगैरह देखी है तो वो छोटी सी लगती है लेकिन यहाँ पे जब आप पास में आते हैं तो काफ़ी बड़ी है और तकरीबन इसके अंदर 16 या 18 ये पड़े हुए हैं जो रोइंग के लिए यूज़ होते हैं अभी मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा <laughs> तो, तो कह सकते हैं कि छत्तीस सैंतीस लोग ना इसी बोट में बैठते थे तो शायद कोई तीस बत्तीस मीटर पैंतीस मीटर इसकी लेंथ जो है वो ज़रूर होगी तो अभी हम जो है ना ये अलफाहिदी हिस्टोरिकल नेबरहुड में इंटर हुए हैं तो इसको जो है ना वो अंदर से कोशिश करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ और देखें कि यहाँ पे एक तो ये है कि नीचे जो फ़र्श लगा हुआ है वो ज़रा पत्थर का और बड़ा जो है वो डिफरेंट स्टाइल में और जो गलियाँ हैं वो थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी हो गई हैं और इस साइड पे चलते हैं यहाँ पे एक जो है वो प्लाज़ा टाइप बना हुआ है क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ में पुराने में आप जाते हैं तो इसी तरह उन्होंने ना बैठने के लिए लोगों के लिए बनाया होता था जहाँ पे लोग आके बैठते थे सोशलाइज़ करते थे तो ये पिछले एरिए से बड़ा जो है ना वो डिफरेंट है तो लग रहा है कि ये जो है ना रेजिडेंशल एरिया है यहाँ पर ज़्यादा सुकून है दरख्त वगैरह जो है वो लगे हुए हैं पीछे जो था वो मार्केट वाला एरिया था वहाँ पर थोड़ा सा जो है वो शोर भी होगा तो देखते हैं कि कोई हमें घर जो है ना नज़र आ जाए जिसके हम इंटर अंदर हो सकें
यहाँ पे एक और बड़ी मज़े की चीज़ नज़र आई आपने कभी इस तरह के एटीएम देखी बाहर उन्होंने लाल टहने लगाई और अंदर उन्होंने जो है वो कैमरा भी लगाया है <laughs> कैमरे के बगैर नहीं उन्होंने छोड़ा हुआ इसको बड़ा मज़े का एरिया ये भी बना हुआ है सुकून है टूरिस्ट हैं यहाँ पर लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं ये लगा लिखा हुआ है ट्रडिशनल अमाराती हाउस तो हो सकता है कि हम इसको जाके विज़िट कर सकते हों इसके जो है ना वो इंट्रेंस पे जा के देखते हैं ना यहाँ पे चेक करें ना ज़रा सलमान भाई पूछें मैंने जी जा के असलकुम पहले अंदर पूछा है वो कहते हैं कि आप वीडियो भी बना सकते हैं और हमें जो है वो दिखाएंगे थोड़ा सा जो है ना वो हिस्ट्री वगैरह एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह के ये घर होते हैं तो अभी हम ज़रा गाइड साहब का वेट करते हैं देखने में तो बड़ा जो है ना इन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ है मैंने जी ख़ुद पर्सनली एक टूर लिया है और टूर गाइड से जो है कुछ सवाल भी पूछे हैं ताकि मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें जो है ना वो दिखा सकूँ तभी मैं एक एक करके जो है ना इस बड़ा इंटरेस्टिंग से एरिया है और मुझे लगता है कि जब आप किसी कल्चर में जाते हैं तो वहाँ के अगर आपका लोगों का घर और रहन सहन का तरीका पता चले ना तो बहुत सारी चीज़ें बंदा जो है ना उनसे सीख भी सकता है कि वो किस तरह रहते थे तो अभी आज कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एक प्योर अमराती घर जो है यहाँ पर जो मॉडल ही बना हुआ है आजकल तो यहाँ पर कोई नहीं रह रहा लेकिन जैसे लोग रहते तो वो दिखाते हैं तो आप देखें तो ये है जी इंट्रेंस यहाँ से लोग आते थे और सबसे पहले जो है वो मजलस है और आप मजलस में देखें कि इसका दरवाज़े के जो है ना वो बड़ा उन्होंने छोटा रखा हुआ है ताकि लोग जो हैं वो दूसरी तरफ कम देखें और इधर से जो है वो झुक के इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे उन्होंने जो है ना थोड़ा से मॉडल्स जो है ना वो रखे हुए बैठने के लिए कि किस तरह लोग जो है वो बैठते थे कारपेट है साइडों पर इन्होंने गद्दे वगैरह जो है वो लगाए हुए हैं यहाँ पर अब अगर उन्होंने कोई तजारत करनी है तो जैसे उनके हाथ में जो है ना वो कुछ मोती परल वगैरह हैं वो उनके साथ जो है वो कर रहे हैं हिसाब किताब चल रहा है तो ये इस तरह जो है वो इनकी जिसे हम बैठक कहते हैं ये जैन की मजलिस है और जैसे ही आप मजलिस से बाहर निकलते हैं तो आप देखें कि सामने जो है ये पूरा एक सहन है इनका जिसके अंदर उन्होंने बताया गया कि यहाँ पे एक्चुअली ये जो छोटी सी बच्ची है ये जो इधर से पानी भर रही है उधर जो है उनका कुएँ से भर के वो नीचे मटका है उसके अंदर कैसे जो है वो पानी डालना है सहन में जो है वो खजूरें लगी हुई हैं यहाँ पे औरतें जो हैं ये देखें ये जो है वो चक्की से वो पीस रही हैं उधर जो है वो खाना बना रहे हैं और वहाँ पे वो जो लस्सी या दूध जो है वो जिस तरह जो है वो निकालना होता है वो मक्खन वो ये काम हो रहा है और यहाँ पे देखें कि औरतों ने अपने चेहरे के ऊपर जो है ना ये शादीशुदा औरतें जो होती थी ये एक ब्लैक कलर का ना छोटा सा आपको पीस नज़र आएगा ये औरतें जो बड़ी उम्र की होती थी या जिनकी शादी हो चुकी होती थी वो इस तरह का कपड़ा जो है वो पहनती थी और इसके साथ साथ जो है ना वो काफ़ी मुख्तलिफ़ रूम बने हुए हैं ये एक जो है वो इनका विंटर का रूम है और यहाँ पे देखें तो साथ में रज़ाइयाँ वगैरह और थोड़ा सा बेड जो है वो हाइट पे है ताकि नीचे जो है वो चीज़ें वगैरह जो है ना रज़ाइयाँ वगैरह रख सकें इधर जो है वो बच्चे के लिए उन्होंने सुलाने का ऐसे कॉट और यहाँ पर भी अभी तो ए लगा हुआ लेकिन पुराने दौर में नहीं होता होगा और इधर ये जो है ना वो सारी वो चीज़ें रखी हुई हैं जो मोस्टली जो है वो आपको गर्मियों सर्दियों में जो है वो आप उनको यूज़ करते थे क्रीमें वगैरह हो गई ताकि आपके जल्द वगैरह जो है वो ख़राब ना हो और ये साथ जैसे ही आप इधर देखें तो ये है जी एक छोटा सा किचन है और इसके अंदर भी जो है ना वो चाय वगैरह और कोयले और इस तरह की चीज़ें जो है ना उन्होंने ला के रखी हुई हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने जो है ना ये चीज़ बनाई हुई है और इधर से जब बंदा आगे जाता है तो ये जो है ना इनका नॉर्मल किचन है तो ये भी आपको दिखाते हैं और आ, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि किचन के अंदर भी उन्होंने पानी का एक कुआँ लगाया ताकि यहीं से पानी जो है वो आराम से निकाल लिया जाए और इधर भी उन्होंने बर्तन वगैरह ला के किस तरह जो है वो ट्रेडिशनल किचन हुआ करते थे यहाँ पे अरब में अब तो आपको पता है कि हर तरफ मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं लेकिन पहले जो है वो इसी तरह की चीज़ें थी और ये एक आई थिंक ये लास्ट रूम है समर रूम है और इधर से आपको जो है ऊपर वो जो टावर लगे हुए हैं ना उनका भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से देखें तो ऊपर से अभी तो उन्होंने बंद किए हैं लेकिन वैसे जो है वो ठंडी हवा जो है ना वो इस टावर के थ्रू फिर पूरा जो है इस रूम को ठंडा रखने के लिए यूज़ होती है तो बिल्कुल उसके नीचे जो है वो बेड बना हुआ है तो ये टावर जो आपको मैंने बाहर से भी दिखाए थे तो उनका मकसद एक्चुअली यही होता था सो so, ये था जी यहाँ का हमारा छोटा सा टूर ये एक चीज़ रह गई है 
ये भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे आप देखें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्ड नज़र आएगा और मुझे बताया गया है कि जब शादी हुआ करती थी यहाँ पे या अभी भी तो बहुत गोल्ड जो है ना आपको देना पड़ता था मैं तो सोच रहा था शायद जिस तरह इंडिया में ट्रेडिशन है वो और किसी जगह पे नहीं है लेकिन यहाँ पे भी अरब में बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्ड दिया जाता है बताते हैं कि एक एक किलो दो दो किलो जो है वो औरत को शादी के टाइम दिया जाता था और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जी इस सूप की स्टार शुरू में जब मैंने इसकी तस्वीरें देखी थी तो मुझे लगता था कि शायद ये फेक है क्योंकि आपको इस तरह का स्टारबक्स जो है ना वो किसी और जगह पे नज़र नहीं आएगा तो बड़ा ही यूनिक सा है और जिस तरह का बाकी सूप के अंदर आप देखते हैं शॉप्स वगैरह या रेस्टोरेंट कैफेज़ बने हुए सेम उसी स्टाइल में बना हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा जो वो बाहर से दिखाता हूँ फिर हम अंदर चलते हैं और यहाँ पर कॉफ़ी बैठ के पीते हैं छोटी सी ब्रेक लेते हैं देखें यार बड़े ही कमाल का मतलब पीछे जो है ना यहाँ पर बैठ के बंदा जो है ना आराम से जो है व्यू इन्जॉय कर सकता है होना ये अंदर से थोड़ा बहुत जो है वो मॉडर्न ही चाहिए और बिल्कुल ना इसी तरह का जिसे आप सोच रहे हैं अंदर से नहीं लगता कि ये जो है वो थोड़ा सा वो बना हुआ है कल्चरल स्टाइल में बिल्कुल मॉडर्न जिस जिस तरह आप किसी कैफ़े के अंदर इंटर हो जाते हैं देरा जाने के लिए बुर्द बई से बहुत डिफरेंट टाइप्स की बोट्स निकल रही हैं कुछ छोटी हैं मैनअल टाइप जो आपको नज़र आती है ना वो जिसकी जिसके पीछे इंजन लगा होता है तो आवाज़ भी फट फट की आती है दूसरी जो है वो इलेक्ट्रिक हैं तो उनकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही तो डिफरेंट उन्होंने जो है ना वो बूथ वगैरह बनाए हुए हम स्टारबक्स वाली जगह से हार्डली कोई पाँच से सात मिनट की वॉक करके आए हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आया कि जो आगे जो है वो बोट लेके जा रहे हैं तो इधर से हमने टिकट ली है सिर्फ दो दिरम की है कोई दस को मिनट का सफ़र होगा और चलते हैं जी आपको देरा दिखाते हैं और यहाँ पे देखें जी सारे लोग लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं और पीछे से वो जो बोट आ रही है ना शायद उसी बोट में बैठ के हमने जाना होगा तो अच्छा ये छोटी बोट है शायद इस पर जो है ना वो हम व्यूज़ वगैरह जो है ज़्यादा अच्छी तरह से नज़र आ जाएँ तो ओपन है एक तो ये भी इसका फ़ायदा इलेक्ट्रिक वाली जो है वो क्लोज होती है बोट से जैसे ही बंदा उतरता है और रोड क्रॉस करने के फ़ौर बाद सामने आप देखेंगे आपको जो है यहाँ का ग्रैंड सूख नज़र आ रहा है उसके बाहर लिखा हुआ ग्रैंड सूख देरा तो मैं सोच रहा था शायद यहाँ पे जो है वो गोल्ड सूख ही होगा लेकिन पहले जो है वो ग्रैंड सूख आएगा और उसी में से गुजरते हुए जो है आगे रास्ता जा रहा है जी गोल्ड सूख का एक चीज़ है इस साइड पे रश ज़्यादा है रौनक ज़्यादा है और उसकी मेन चीज़ ये भी है कि लोग जो हैं ख़रीदो फरोख्त करने के लिए वो इधर ही आते हैं यहाँ पे क्योंकि होलसेल की मार्केट है पूरी दुनिया से सामान वगैरह ना अभी भी यहाँ पे ही आता है ऐसे ही है इधर ही मोस्टली सामान अभी आता है ये देखें जी इसकी बात कर रहे हैं तो ऐसे सामान वगैरह जो है वो सारा जो है वो इधर ही आता है और पीछे वाली जो मार्केट्स थी वो मेनली जो है वो टूरिस्ट को कैटर करने के लिए वहाँ पे उन्होंने बना तो दिए बिल्डिंग्स लेकिन वहाँ पे अभी भी आप देखें तो मोस्टली जो चीज़ें मिल रही होंगी वो होंगी ये सोविनियर्स वगैरह यहाँ पे माहौल ही ज़रा डिफरेंट है और ये सामने जो है ना अभी मुझे गेट नज़र आ रहा है गोल्ड सूख का गेट नंबर वन हो सकता है इसके और भी काफ़ी दरवाजे हों और आप देख सकते हैं कि यार रौनक है बड़ी और बहुत टूरिस्ट भी हैं इधर सिर्फ लोकल्स ही नहीं हैं चलें जी अभी आप लोगों को दिखाते हैं जी हम यहाँ का गोल्ड सूप लेकिन सबसे पहले इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पड़ी है ये जो आप रिंग देख रहे हैं ना ये दुनिया की सबसे बड़ी रिंग है चौंसठ किलोग्राम इसका वज़न है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई है 
आप साइज चेक करें उन्होंने नीचे जो ना गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी इन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तो ये सूप के गेट नंबर वन से जैसे इंटर होते हैं सामने आपको नज़र आती है रिंग तो नहीं लग रही मतलब इतनी बड़ी रिंग यार सूप मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा है लेकिन कोशिश करते हैं कि एक साइड से वॉक करते करते दूसरी साइड तक जाते हैं जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है उसके मुताबिक तो 380 के करीब यहाँ पे शॉप्स हैं और मोस्टली शॉप्स हैं वो आपको नज़र आएंगी ज्वेलरी की जिसमें जो है वो गोल्ड है डायमंड है प्लाटीनियम है और कुछ जो है वो सिल्वर में भी डील करते हैं बाकी आपको कुछ शॉप्स फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आप देख रहे हैं ये कपड़े वगैरह भी जो है ना यहाँ पर बेच रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो है ना आपको ये चीज़ें भी नज़र आएँगी और ये वाला जो सूख है कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 50 साल ऑलमोस्ट है ना 1970 के टाइम से जो है ना वो यहाँ पे है पहले थोड़ा छोटा होता था लेकिन अभी जो है वो टाइम के साथ साथ जो है ये काफ़ी बड़ा हो गया है जैसे लोग पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं सोना वगैरह ख़रीदते हैं क्योंकि इसकी रेपो बहुत अच्छी है यहाँ से आपको जो चीज़ मिलेगी वो मोस्टली जो है वो प्योर मिलेगी इसलिए आप देखें कि पाकिस्तान इंडिया में भी बहुत सारे लोग जिनको सोना चाहिए होता है उनकी कोशिश होती है वो यहाँ से आके ख़रीदो फरोख्त करके जाएं क्योंकि आपको प्योर मिलता है और प्रेफर भी लोग जो है ना वो यही करते हैं तो इसी वजह से हर साल जो है ये बड़ा होता जा रहा है कोई ना कोई नई शॉप जो है वो यहाँ पे ओपन हो रही है क्योंकि बिज़नेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आप दोनों साइडों पर देखें तो ऑफकोर्स एक तो रश भी है टूरिस्ट भी आए हुए हैं और दूसरा ये कि यहाँ पर काम चल रहा है कुछ दुकान वालों से मैंने बात की है लेकिन वो कैमरे के सामने आके बोलने से ज़रा डरते हैं और उनके मुताबिक यहाँ पर बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है और वो बहुत खुश हैं यहाँ पे तो ऑफ कोर्स अगर दुकानदार कहे कि मैं खुश हूँ तो इसका मतलब है यहाँ पे काम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है इधर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हार देखें कितने बड़े बड़े उन्होंने सोने के बनाए हुए हैं ये चेक कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी जो है वो चादर है ऊपर वाला एट लीस्ट को दो तीन किलो का तो ये देखने में लग रहा है ये इससे भी ज़्यादा का होगा यहाँ से मैंने पता किया कि सोने का रेट क्या है तो बता रहे हैं कि 1970 हज़ार दिरम में आपको जो है वो एक तोला सोना मिलेगा अब दिरम को जो है ना आप ख़ुद कन्वर्ट कर लें कि आज के मुताबिक जो है वो आपकी करेंसी में क्या बन रहा है क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग पूछेंगे कि रेट तो आपने बताया ही नहीं तो आप ख़ुद कन्वर्ट कर लें बाकी हम आपको जो है सूख दिखाते हैं यार ये सूख तो बहुत बड़ा है एक साइड इधर जा रही है और इसके साथ साथ जो है वो दूसरी गलियाँ भी निकल रही हैं और दूसरी जो है वो गली इधर जा रही है तो अभी हम इस वाली साइड पे जाते हैं देखते हैं कि यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है वैसे हर जगह पे सोना ही सोना नज़र आ रहा है लेना हमने कोई नहीं है लेकिन ये है कि मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट आपको जो है ना क्योंकि ये यहाँ की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो ये आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो दिखा दिया जाए अल्लाह भाई जी पाकिस्तान जिंदाबाद अपराध भाईजान आया हुआ है इसको किचन दिखा रहे हैं हम ये दही वाला है ये चिकन जाफरानी है ये शी कबा मटन चिकन और ये लेमन वाला और दोबारा चिकन जाफरानी कभी भी आएगा या मोस्ट वेलकम अपराज भाई का नाम ले लो जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद नारा है जरी या जिंदाबाद 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 आज जी हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं यहाँ के जो दुबई के सबसे मशहूर फेमस ईरानी रेस्टोरेंट है इसे कहते हैं अल अलस्तादी मुझे ना सिर्फ यहाँ के लोगों ने बल्कि ये है कि जिनसे भी मैं मिला हूँ पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि यहाँ का खाना आपने ज़रूर ट्राई करना है एक तो ये बड़ा यूनिक सा रेस्टोरेंट है कि आप देखिए थे उन्होंने साइडों पे वॉल के ऊपर बड़े बड़े मशहूर जो फेमस एक्टर्स सेलेब्रिटीज़ ये वो यहाँ पे आए थे उनकी तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं तो लोग जो है ना वो थोड़ा सा बिजी रहते हैं इधर उधर देखने में तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक इनका वो मतलब जिस तरह की एटमोसफेयर है आप इन्जॉय करते हो दूसरा हमारे सामने जो वो खाना आ गया ये है जी मिक्स ग्रिल तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर चीज़ें क्या क्या हैं ये जो आप देख रहे हैं ये है जी चिकन ज़ाफ़रान 
इसके साथ जो है वो चिकन शाशलिक है और ये है ड्राई लेमन चिकन इधर जो है वो ड्राई लेमन मटन मटन बीफ है बीफ है ये वाला जो है ये शाशलिक बीफ है और ये वाला जो है ये योगर्ट है ये हाफ चिकन है और हाफ जो है वो बीफ है तो साथ में ये फ्राइज़ वगैरह हैं इधर गार्लिक की उन्होंने पेस्ट ली हुई है दर सीट इसी तरह जो है वो मोस्टली हाँ ज़ाफ़रान राइस जो है ना वो भी हमारे नहीं आए वो भी जैसे आते हैं तो उनके साथ जो है हम कहेंगे वैसे ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं तो एक बार मैंने यहाँ पे ऑलरेडी खाया हुआ मैं झूठ नहीं बोलूँगा और बहुत अच्छा था इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर आ जाया हूँ और इनके रेट्स भी जो है वो ठीक रहते हैं तकरीबन दो जो है वो सौ दिरम में खा सकते हैं तो ये दो का खाना है क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी आया था इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे जो यहाँ पे फेवरेट कबाब हैं योगर्ट है दोनों ड्राई लेमन है और ये जो है ज़ाफ़रान चिकन वाला जो शाशली के ना वो ठीक था मुझे तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनी लगा लेकिन बाकी तीन जो है ना वो बड़े मज़े के हैं आप आके खुद ट्राई कर सकते हैं हेलो उस्तादी जी के ना सिर्फ खाना अच्छा था बल्कि ये कि बंदा जो रिसेप्शन पे आई थिंक मे भी बोनी का ऑनर ही है क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें भी उसकी लगी थी वो भी बहुत अच्छा था बहुत अच्छा लगा अब आकर मैं मुझे अपने किचन में ले गया थोड़ा सा उसने वो किचन दिखाया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा सारा दिन ही लग गया ब्लॉग बनाते बनाते कोशिश की कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो पुराना एरिया जो है वो दिखा सकूँ यहाँ पर खड़े हैं जी सलमान भाई बहुत शुक्रिया जी आपका सर मेहरबानी भाई टाइम निकाला थैंक यू सो मच इंशाल्लाह और फिर हम जरूर मिलेंगे बाकी आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा आपसे मुलाकात अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़